സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഐ ഡി കാർഡ് ധരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം സ്പാർക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്പാർക്കിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏകീകൃത കാർഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് സർക്കാർ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അതാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കാർഡ് ഫോർമാറ്റ് തയ്യാറാക്കി ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പാർക്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പാർക്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക സ്പാർക്കിൽ നമുക്ക് സാലറി സർവീസ് മാറ്റേഴ്സിനകത്ത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി കാർഡ് എന്നൊരു ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സർവീസ് മാറ്റേഴ്സ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി കാർഡ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫീസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ അതിന് വൺ സൈഡിലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റലൈസേഷൻ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് നമ്പർ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തലത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒരു കാർഡിന് ഒരു നമ്പറൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ശരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി അതോറിറ്റിയിൽ തരേണ്ടതാണ് നമുക്കത് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസിലൊരു നമ്പർ അതായത് ഐ ഡി കാർഡിൽ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റലൈസേഷൻ ഇൻസ്റ്റലൈസ് ഐഡൻറ്റി കാർഡ് നമ്പർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫീസ് എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാർഡ് നമ്പർ എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒന്ന് തൊട്ടാണ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ സീറോ തുടക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പം നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ കാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഓഫീസിലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാർഡ് നമ്പറിലാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൊടുത്ത് പ്രൊസീഡ് പറയാം അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് നമ്പർ ഇൻസ്ലൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് നമുക്കിനി ഐ ഡി കാർഡ് എങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് എംപ്ലോയി ഐ ഡി കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്നുള്ളത് ആൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഡെസിഗ്നേഷൻ കണ്ടെത്താനും നിൽക്കേണ്ട അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലുള്ള മൊത്തം ജീവനക്കാരുടെയും ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വരും നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ജീവനക്കാരുടെയും പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ആൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് പറയാം ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഐ ഡി നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് വരത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ പറയാം ജനറേറ്റർ റിപ്പോർട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡി കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഡി കാർഡ് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഐ ഡി കാർഡ് നമ്പർ എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്പർ കാണില്ല നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എംപ്ലോയി കാർഡ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എടുക്കുക ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്നുള്ളത് ആൾ കൊടുക്കുക മൊത്തം ജീവനക്കാരുടെയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം കൊടുക്കുക അതല്ല ഓരോരുത്തരായിട്ട് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫൈനൽ പ്രിൻ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷന് പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കാണിയാൽ അത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ഏത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ജനറേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്പർ അത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് ഒരു പേജിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മടക്കി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ രീതിയിലോ അതല്ല ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത്